എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ബ്ലോഗാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ മോനി നാമിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ബർത്ത് ഡേ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയും ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇനാമിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് പക്ഷെ പതിനാറാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാക്കൊക്കെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച ബർത്ത് ഡേ ആയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവനൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഞങ്ങൾ പതിനാലാം തീയതി രാത്രിയാണ് കേട്ടോ വിയർമാർട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിയർമാർട്ടിൽ വന്നതാണ് ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പേരൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ബലൂൺസ് ആണ് ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പിലിൻ്റെ ബലൂൺസ് ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് കാരണം ഈ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അത് പിന്നെ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിയർമാർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ നല്ലത് നല്ല സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പാർട്ടിയൊക്കെ വലിയ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാട്ടോ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ച് നടത്തുമല്ലേ അവർക്കുള്ളത് പിന്നെ ഇത് കുറേ ടൈപ്പ് ക്യാൻഡിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എൽ ഇ ഡി ആണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഓരോ എന്താ പറയുക നമ്പേഴ്സിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിലൊരു ത്രീ എടുത്തു അപ്പോൾ ത്രീൻ്റെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടാകും അത് കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ കാണുമ്പോഴേക്കും അതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇമേജാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഇനി എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ബലൂണ് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ എന്ന് എഴുതിയതാണ് അതിന് രണ്ട് ദ്രംസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പ്ലാസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡബിൾ സ്റ്റിക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ബലൂണ് കൊട്ടിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി വരുമല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് വ്രാപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല ഗിഫ്റ്റ് വ്രാപ്പ് നമ്മൾ ലുലുന്ന് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വ്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് അവിടുത്തെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ കൊടുത്താൽ അവർ വ്രാപ്പ് ചെയ്ത് തരും പക്ഷേ അല്ലാതെ നമ്മൾ അവന് ഒരു ഷൂ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അത് വ്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വ്രാപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ നമ്മൾ കുറേ സംഭവം കണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോക്സുകൾ കിട്ടും നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ ഈ ബോക്സൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ ബോക്സുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ പല ഷേപ്പിലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ കവറുകൾ ഇപ്പോൾ കവറിലായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ എന്നൊക്കെ എഴുതി കവറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെത്തി ഇത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി രാവിലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനാമ ഉറങ്ങുകയാണ് എണീറ്റിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചാണ് അവൻ്റെ ബർത്ത് ഡേക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പരും വരും കൊടുത്തയച്ചാണ് പിന്നെ ഇത് അതുപോലെ ഒരു ബൂട്ട്സാണ് അവന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവന് ബൂട്ട്സ് വാങ്ങിയതായിരുന്നു
അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് എന്നിട്ട് ചിരടിൽ കോർത്തിട്ട് ഈ ക്ലിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കോർത്തിട്ടാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നൊക്കെ എഴുതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫോട്ടോസ് കട്ട് ചെയ്ത് തീർന്നപ്പോഴേക്കും ഇനി അമ്മ ഉണർന്നു അപ്പോൾ വേഗം അത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുക്കും കാരണം അവൻ കാണാ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ വേഗം ചോറുണ്ടാക്കാണ്ട് സംഭവങ്ങൾ റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് അരി സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കൽ അപ്പോൾ ആ സമയം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അരി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അതേപോലെ ഇനി അരി വേഗം വേവിച്ചിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അരി ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി ആദ്യം നേരത്തെ വേവിക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കറക്റ്റ് ആ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പുറത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതവിടെ റെഡിയാക്കി ഞാൻ അരിയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു ചൂടാറേഷം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഇതുപോലെ ക്യൂബ് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ എന്തായാലും ചേർക്കണം നല്ലൊരു ക്രിസ്പി എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ മൈദ പൊടി അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ പൊടികൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്തില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിനി മുട്ടയും വെള്ളവും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മുട്ടയാണ് ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്കിതിൻ്റെ പകുതി ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ പകുതി മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ കൊണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് എല്ലാം ഇത്രയും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതിനൊരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിലിൻ്റെ ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശി ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്താൽ അത് ഭയങ്കര ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസി ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ കട്ട് ഇല്ലാണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു തിക്കായ ബാറ്ററി കിട്ടാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലിൻ്റെ ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കും അല്ലാത്ത ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇല്ലേ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബോൺലെസ് പീസ് തന്നെ എടുക്കണം അതേപോലെ അതിനെ ക്യൂബ് സൈസിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം കാരണം ഈ ഓറഞ്ച് ചിക്കനെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മധുരമാണ് മധുരമുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഇത് മെയിനായിട്ട് മധുരമാണ് ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കുക പിന്നെ പുളി മെരിവൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ
ഓവറായിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഹാർഡായി പോകും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഓറഞ്ച് ചിക്കനിൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ഷെയ്ഡ് ആയാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നു വേണ്ട ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മധുരമാണ് ഇതിനുണ്ടത് അത് ആദ്യമേ പറയുകയാണ് കാരണം ചിലർ ചിലർക്ക് മധുരമുണ്ട് ചിക്കൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിതിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മധുരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് വേണം ഓറഞ്ച് മീൻസ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ നീരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് കേട്ടോ ഈ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിന് ഇതിന് നീരെടുക്കാം നീരൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു പാന് വെക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലേ അത് തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാലല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചിലർ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചേർക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം നല്ല ലോ ആക്കി വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം പഞ്ചസാരയല്ലേ പഞ്ചസാരയും ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോടെ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർക്കുന്നത് ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുറേശ്യായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചേർക്കാത്തത് അത് ചേർത്താൽ അത് കണ്ടാൽ മോനത് കഴിക്കില്ല എരിവാണെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഞാനതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കാണ്ടോ നല്ലത് ഞാനത് മോന് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ചേർക്കാത്തത് അത് ചേർക്കുകയാണ് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ന നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് വേണം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓറഞ്ച് അത്ര പുളി ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിലേക്ക് പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പുളിയുടെ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് പുളിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആണ് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് ചിക്കനിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മധുരവും എരിവും പുളിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ്
ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ എള്ള് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ഭംഗി ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിട്ടു ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി ഇത് കുറച്ച് ബലൂൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബലൂൺസ് ഒന്ന് വീർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇനാമിനോട് ഞങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച് കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടെ കുറേ ബലൂൺസ് വീർപ്പിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടതാണ് അപ്പോൾ അവന് നല്ല രസം ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട് സംഭവമല്ലേ എന്തായാലും കുറേ ബലൂൺസ് വീർപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് വൈകുന്നേരം ഇക്ക ഇനാമിനെയും കൊണ്ട് പുറത്ത് പോകും അപ്പോൾ അവർ പുറത്ത് പോകുന്ന ടൈമിൽ വേണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ കാണൂലേ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ബലൂൺസൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലുക്ക് കൈമാത്ര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ചു വെച്ചിരുന്നു അവന് പായസം ഒന്നല്ല ഇഷ്ടം അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഈ ലുക്ക് കൈമാത്ത് അവന് ലുക്ക് കൈമാത്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാം ലുക്ക് കൈമാത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവന് ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാവ് ഞാൻ കുഴച്ചു വെച്ചാണ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഈ ലുക്ക് കൈമാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ മുകളിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈവനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈവനിങ് ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടും കൂടെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അവനോട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് മുതൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ അത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇക്കയും ഇനാമും കൂടെ അവർ പുറത്ത് പോകും കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ച് കഴിയട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അവർ പുറത്ത് പോയി ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡബിൾ സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം ടേബിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കിട്ടോ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് ഒരു ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി അവൻ്റെ ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ബലൂണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റാണിത് അപ്പോൾ ബലൂൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാറ്റ് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് ഊരിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഇത് ഇതിപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാനിത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പിയുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതും കൂടെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവർ വരുമ്പോഴേക്കും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടൈം ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം കേട്ടോ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സൈഡിലൊക്കെ ബലൂൺ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചു പിന്നെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ സൈഡിൽ വെച്ചു അതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് വാങ്ങിയിരുന്നു അത് ബലൂണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇടാം അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഇല്ലേ അത് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളവൻ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അത് കാണാനും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ച ക്യാൻഡിൽ പോലത്തെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതില്ലേ ആ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല വാങ്ങിക്കാൻ പോകണം അവർ താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കളി കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് അതിന് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല അത് പിന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിതാ ഇതുപോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ആ ചിരട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കോർത്തിട്ട് ക്ലിപ്പ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്